ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல வீடியோஸ்லாம் போட்டு கிறிஸ்மஸ் நியூ இயரில் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டோம் இனிமேல் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு வீடியோ போடுவோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முட்டை குழம்பு எப்படி ஈஸியாக வீட்டில் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் வெங்காயம் ரெண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி தேங்காய் அரை மூடி உருளைக்கிழங்கு ஒன்று இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தோல் மூணு ஸ்பூன் முட்டை ஆறு நாங்கள் வந்து ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கோம் அது கூட என்னெல்லாம் போட்டு அரைக்கணும்னா சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசக்கசா ஒரு ஸ்பூன் பட்டை ஒன்று லவங்கம் ரெண்டு பூ ஒன்று கற்பாசி ஒன்று பொட்டுக்கடலை ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் நான் சொன்னல என்னெல்லாம் போட்டு அரைக்கணுன்ட்டு மிக்சியில் போட்டு அதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அதை போட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கு பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் நம்ம அதுவும் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கின பிறகு அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போன பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வதக்கின பிறகு ஒரு உருளைக்கிழங்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா தோல் சீவி க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நான் வீட்டில் அரைச்சது ஏற்கனவே நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்து நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தேவையான அளவு தண்ணி அந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் கொதித்ததுக்கு பிறகு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோல தேங்காய் அதையும் வந்து உள்ளே போட்டு அதையும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் குதிக்க விடுங்க அந்தந்த டைமில் வந்து நமக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அதை நம்ம சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறோம் போட்டு குழம்பு இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம சிம்பிள் நம்மளுடைய ஸ்டவ்வை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு முட்டையாக ஒவ்வொரு பக்கமாக உடச்சி நம்ம உள்ளே ஊற்றிட்டு அப்படியே சிம்லே வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்லே இருக்கட்டும் முட்டை நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை மேலே போட்டு இறக்கணுன்னா நம்மளுடைய முட்டை குழம்பு ரெடி ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசைக்கெலாம் கூட நம்ம இப்படி செஞ்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஜேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ